Prima Maria. TS 00 C. Siadła na mnie i zaczęła rozpinać dżinsy. Zrzuciła bluzkę i całowała mnie po rękach, brzuchu i plecach. Śmiała się z moich zboczonych myśli o niej. Czuła zapachy moim nosem lepiej niż ja sam. To chyba jest przywilej kobiet. Jednak nie kochaliśmy się tej nocy. Kiedy rozebrała się całkiem, okazało się, że jest dziewicą. Nie byłoby w tym nic szczególnego, ale to ostudziło nasze poczynania, bo przecież odczytałem z jej myśli coś przeciwnego, już wcześniej. To był chwilowy szok. A więc myśli kłamią czy jak? Powiedziałem jej o tym. Nagle siedzieliśmy na go dwoje obcych ludzi, którzy spotkali się kilka godzin temu a wiedzieli o sobie wszystko. Ale nagle w jednej sekundzie, to wszystko okazało się, być może, nie być prawdą. Ale myślisz, że mam za duży tyłek? Tak myślą przeważnie wszyscy faceci o tyłkach wszystkich. Powiedziałem zrezygnowany i bez przekonania. Kłamiesz? A ty jesteś dziewicą? Ćwina. Nie, nie, zaraz, to jest przykład tylko. Odczytałem myśli twojej i widziałem, twój pierwszy raz. Ale co to ma być? Ta twoja logika. Powiedziała smutno i wkurzona. Położyła się obok mnie i syciła się moimi wspomnieniami, które obracała na wszystkie strony. Nie śmiała się z nich, ani nie komentowała. Tkwiła nieruchomo wtulona lekko w mój bok. Było już jasno. Nakryłem nas kołdą, grubą i ciężką. Zasnęliśmy, a nasze myśli splątały się bezwiednie w jedność. Tak więc spędziłem ten czas z córką mojego kumpla. Leżeliśmy na go w łóżku nie czując do siebie nic, prócz chęci poznania. Zegar wybił ósmą rano. Powinna iść do szkoły. Spaliśmy wyjęci z tego świata i miasta. El Micho wracając z objazdu po hotelach podrzucił nam pod drzwi gazety i siatkę ze śniadania. Służące mają być wolne, więc wiedział, że będziemy zdani na siebie. Maria obudziła się pierwsza i malowała paznokcie u nóg powtykawszy pełno waty między palce. Włosy zapięła z tyłu. Jej ciemna indiańska skóra naprężała się na kręgosłupie. Nie podglądaj mnie. Powiedziała do mnie z uśmiechem, gdy zorientowała się, że już nie śpię. Ta. Chciałbyś abym wypięła tyłek. To mają być myśli dorosłego faceta rano. Uśmiechnąłem się do własnych myśli. Poczułem też, że spukłem i wszystko mnie piecze. Musi boleć. Powiedziała nie odwracając głowy. Co teraz? Zapytałem na głos. Wypięła tyłek na środku łóżka. Wciąż jeszcze jestem dziewicą. Czy zamierzasz to dalej tolerować? W tym momencie jej myśli nabrały takiej siły, że skoczyłem na nią jak w kubuar. Tak chciała. Potem robiłem wszystko, tak jak chciała i jak sobie wymarzyła. Każdy ruch podpowiadały mi jej słodkie wewnętrzne szepty. Bojąc się i cierpnąc z rozkoszy dopadała mnie co chwilę. W pewnej chwili wydało mi się, że przestaliśmy w ogóle myśleć. Jakieś jestestwo podwójne oplotło nasze ciała. Nie wiem jak długo to robiliśmy i dlaczego było to idealne. A było to idealne. Idealna rozkosz, strach, drżenie bez pamięci. Uwielbienie nas samych w sobie przez nas w samych. Potem siedzieliśmy w kwadracie basenu w kąpieli, a ona obrywała małe kawałki listków z rośliny zwisającej nad wodą. Wypierdoliłeś małolatę. Powiedziała śmiesznym akcentem. Czy teraz będziemy mieć dzidziusia? Spytała naiwnie. Oby. Odpowiedziałem spiesznie. Dlaczego pilniesz? Dodałem. To twoje myśli, a nie moje. Odburknęła. Masz rację. Dokładnie tak pomyślałem. Ale teraz jesteś już kobietą. A twój tyłek nie jest duży. Chciałeś powiedzieć, dupa? Tak, tak chciałem powiedzieć. Maria? Słucham? Ja taki jestem. Wiem. Czy to źle, że znam twoje myśli? Nie zakochaj się we mnie za szybko. Że niby cię nie znam, kombre? Nieraz te same myśli mają zachrypły głos, a nieraz są czyste jak lazu. Przepniesz mi do ucha, że może trzeba będzie przygotować się na dziecko. A ja zastaję na to, zgodzę się zawsze. Razem będziemy malować pokój, razem chodzić na spacery z wózkiem. Myślisz, że to prawda, że otworzę.
Nasze oczy, by zobaczyć Twój uśmiech piękniejszy niż w moim śnie. Na grubej kubie zagrawam stary dni. Ten co na schodach do kościoła wysiaduje ciepłe dni. Śmiejesz się, Maria, ale czy to znasz jest jak cel plująca lana, gdy się wkurzy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Jakie kopytka ma nasza lama? Wystrugaj już dzisiaj swój kij, Maria, bo nie będziesz miała na to sił, gdy staniesz się staruchą, a ty schowaj wreszcie ten kamień do szuflady, hombre. Wyrwała mnie z zadumy. Ta. Idę na zakupy. Krzyknęła w progu indianka. Kurde. Pomyślałem, i potem dodała.